வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி எவ்ரி வீக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷோவில் டெய்லி சூப்பர் சூப்பரான ரெசிபி ஷெஃப் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிக்கில் டவுட் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி சமையல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய டவுட் எல்லாமே நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் ஷெஃப் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க ஷெஃப் நல்லா இருக்குமா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அது இல்லாமல் வயிற்றுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கர்ணக்கலங்க இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கர்ணக்கலங்க சொல்லுவாங்களா அதாவது இங்கிலீஷில் யாம்னு சொல்லுவாங்க எலிஃபெண்ட் ஃபுட்டு அப்படி கூட சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்ல அது ஒரு ஒரு ஊருக்கும் சில சில பேர்லாம் இருக்குல்ல அதனால் கர்ணக்கிழங்கு எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கர்ணக்கிழங்க வாங்கிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு தோல் எல்லாத்தையும் நல்லா சீவிடுங்க அதில் மண்ணெல்லாம் நிறையா இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் அப்படியே முழு க்ளீன் பண்ணிட்டு தோலை மட்டும் சீவிட்டு முழுசாகவே நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க அதாவது கழுவிடுங்க கழுவிட்டு அதை ஒன்று நாளுமா நீங்கள் தண்ணி வச்சு அவிச்சு எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் ஆறணும் நீங்கள் வந்து இட்லி பானையில் அவிச்சு எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உடனே கூட செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் இதை வந்து ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் தண்ணி இல்லாமல் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா மசிச்சிடணும் மசிச்சுட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் அப்படி இல்லைன்னா மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா டைட்டாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா வடை மாதிரி வரும் இதை வந்து வடையாக கூட அப்படியே டீப் ஃப்ரை ஃப்ரை அதாவது ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் இல்லை அப்படின்னா இதை கட்லெட் மாதிரிக்கே கொஞ்சம் உருண்டை உருண்டையாக உருட்டிட்டு அதே நம்ம தோசை தவா இருக்கும்ல அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ரெண்டு சைடு சுட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபியோட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க ஷெஃப் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க உங்கள் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நான் சசிகலா பேசுகிறேன் கனிமொழி நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க ஆல்ரெடி பேசிருக்கீங்க கரெக்டாமா பேசிருக்கேன் உங்க பேர் கூட ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்லாம் பேசிருக்கோம் நம்ம சரி தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றிமா உங்களுக்கும் வந்து தமிழ் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேம்மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து குளோப் ஜாமுன் எப்படி செய்யறதுன்னு கேட்கணும் ஓகேமா ஷெஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க நல்லா இருக்கம்மா இன்னைக்கு என்ன வீட்டுல சமையல் இன்னைக்கு சாம்பார் முட்டைக்கோஸ் பொரியல் சாம்பார் முட்டைக்கோஸ் பொரியலுங்களா ஆமாங்க சார் சரி 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 அதாவது குளோப் ஜான் கேட்டிருக்கீங்க எப்படி செய்யறது அப்படின்ட்டு ஆமாங்க சார் அது எப்படி எப்படி மாவு எப்படி பனைய பசையணும் அது கேட்கணும் சார் சரி கவனிங்க நான் இப்போ சொல்றேன் ஓகே குளோப் ஜானுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் அந்த மாவு கடையிலேருந்து வாங்கினோடனே அந்த குளோப் ஜான் மாவு ரெடிமேடாக விற்கிதில்ல அதை வாங்கிட்டு அது கூட கொஞ்சமாக பால் கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு பிஞ்ச அளவு உப்பு இதை போட்டு நல்ல சாஃப்ட் டோ மாதிரிக்க ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த பதம் மட்டும்தான் அந்த பதத்தை மட்டும் அதாவது ரொம்ப சாஃப்ட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப அழுத்தமும் இல்லாமல் ஆனால் பால் கண்டிப்பாக சேர்த்தணும் பால் சேர்க்கும் போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மூடி மூடி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக நல்லா இப்படி உருட்டினீங்க அப்படின்னா நல்லா அந்த உருண்டை அந்த வெடிப்புலாம் வல்ல வரா வராமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது ஒன்று ஒன்றா போட வேணாம் இப்போ ஒரு எண்ணெய் சட்டியில் எண்ணெய் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு பத்து உருண்டையாக ஒரே டயத்தில் போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே கலராக இருக்கும் உள்ளே வெந்துருக்கிறதும் ஒரே இதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் வசந்திங்கம்மா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் அந்த ஸ்கேல் மாதிரிக்கே இருக்குமே அதான் நான் ஓலை பக்கடான்னு சொல்லுவாங்களா ஓலை பக்கடான் ஓலை பக்கடான் சார் ஆ சரி சரி கவனிங்க நான் இப்போ சொல்றேன் ஆ சொல்லுங்க சார் ஓகேமா அது கூட வந்து ஓலை பக்கடாக்கு முக்கியமானது வந்து கடல மாவு
Thanks for calling. At the caller line, let's talk about this. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. ஓகே ஷெஃப் அடுத்த காலர் கிட்ட நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு வந்து பயங்கர சம்மர் வெயில் இப்ப எல்லாம் தாங்க முடியல எனர்ஜி பயங்கரமா ட்ரெயின் ஆகுது ஏதாவது சிம்பிளான ஜூஸ் கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாதுளம் பழமும் வெள்ளையிற்காயும் சேர்த்து சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே குளிர்ச்சி அது கூட கொஞ்சமாக வந்து வெள்ளம் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு பழம் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது மாதுளம் பழம் நல்லா உரிச்சி எடுத்துட்டு அது கூட வெள்ளை இருக்காய விதை இல்லாமல் எடுத்துருங்க அதை மட்டும் இதில் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வெள்ளம் கொஞ்சமாக தண்ணி இல்லைன்னா பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை தேங்காய் பால் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் சூப்பராகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஜூஸ் சொல்லியிருக்கீங்க ப்ளஸ் நல்ல குளிர்ச்சி ஆமாம் குளிர்ச்சி ஸோ அதனால் நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஓகே ஷெஃப் இந்த மாதுளம் பழம் வந்து உரிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கு என்ன சிம்பிளா டிப்ஸ் என்ன டிப்ஸ் ஆமா நீங்க இது வந்து ஒரு நல்ல கொஸ்டின் தான் மாதுளம் பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே உரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை ரெண்டா கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் ஒரு 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 இதை இப்போ தேங்காய் மறிக்க ரெண்டாக வந்துடும்ல அதை இந்த சைடில் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வீட்டில் ஸ்பூனோ இல்லை குளி கரண்டி இருக்குல்ல அதை மாரி தட்டினா கூட வந்துடும் இல்லை அப்படின்னா இப்போலாம் யூடியூப்பில் நிறைய விதமெல்லாம் வந்துருக்கு அதாவது மாதுளம் பழத்தை மேலே மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை இப்படி நல்லா இந்த சைடில் ஒரு நாலஞ்சு கோடு போட்டுட்டு மேலே லைட்டாக ஒரு ப்ளஸ் மறிக்க போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஈஸியாக உறிஞ்சிடும் அந்த முத்துக்கள்லாம் வரும் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்து போறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஈஸியா இருக்கும் எடுத்து சாப்பிடறதுக்கு கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க பேர் மாதவி மேம் பாண்டிச்சேரியில இருந்து பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க மா நல்லா இருக்கும் மேம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல எங்க வீட்ல நெசி மீன் குழம்பு ம் மீன் குழம்பு வாசனை இங்க அடிக்குது என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க மா எனக்கு மீன் வறுக்கிறது அப்படினு சொல்லுங்க ஓ மீன் வந்து பாதி குழம்புக்கு செஞ்சுட்டு பாதி மீன் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க அப்போ ஷெஃப் சொன்னோடனே வரட்டுங்க அப்படி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கேட்டிட்டு போய் இப்போ வரணும் ஓட அப்போ ஷெஃப் சீக்கிரமா சொல்லுங்க ஷெஃப் கண்டிப்பா சொல்லலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் ஷெஃப் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் சரி மீன் வறுவல் கேட்டிருக்கீங்க ஆமா ஷெஃப் நான் ஏற்கனவே வாங்க வட சொல்லிங்க நான் செஞ்சு பார்த்தேன் நேத்து வருஷ பருப்பு காய்தா எங்க வீட்ல செஞ்சோம் சரி 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 எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்கனு சொன்னாங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கும் சொன்னாங்களா நல்லா இருந்துச்சு சார் வாழைப்பூ வடை நீங்க சொல்ற மாதிரி செஞ்சு பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு சரி ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றியும் கூட உங்களுக்கு வந்து மீன் வறுவல் மசாலா சொல்ற கவனிங்க சரிங்களா ஆமா சொல்லுங்க சார் சொல்லிட்டு மீன் வறுவல் மசாலாக்கு வந்து எல்லastype ஒண்ணாவே போட்டுருங்க mix பண்ணிட்டு மீன்ல தடவனாவே போடு தடவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிருங்க அதுக்கு அப்புறம் தோசை தவால எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டீங்கனா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் இந்த மசாலா என்ன அப்படினா இது வந்து சும்மா பேசிக்கான மசாலா இதுல டேஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்லாம் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை முந்திரி பருப்பு இருக்குல்ல அதை வறுத்துட்டு பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த பவுட்ரு கூட சேர்த்துன்னா போதும் இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ அந்த மசாலா எப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் காஷ்மீரி சில்லி பவுட்ரு அப்படி இல்லைன்னா சில்லி பவுட்ரு எடுத்துங்க கொஞ்சமாக வந்து நல்லெண்ணெய் இஞ்சி பூண்டு விழுது எலுமிச்சம்பழம் சார் அது கூட கொஞ்சமாக உப்பு எண்ணெய் ஒரு ஒரு குளிக்கரண்டி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டைட் ஆகிடும் அப்போ மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துங்க சும்மா கொஞ்சம் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் லூஸாக நம்ம போண்டாக்கெலாம் எப்படி போடுவோம் அந்த மாவை விட இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மீன் வறுவலில் தடவி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதில் அந்த மீன் வறுவல் இப்போ இப்போ ஃப்ரை பண்ணுறீங்களா அதில் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுங்க ஒரு அரை டம்ளரோ இல்லை ஒரு டம்ளரோ எடுத்து வச்சுங்க மீன் வறுவல் வறுக்கிறீங்களே வறுத்து எடுக்க போகிற டயத்தில் லைட்டாக அந்த சைடில் மட்டும் தேங்காய் பாலை ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் சூடு பண்ணிட்டு எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஷெஃப் சொல்லும் போது அப்படியே சாப்பிட்ட ஒரு எஃபெக்டில் சொல்கிறார் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்னு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த கால் ஒரு லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 லைனில் இருக்கீங்க பேசுங்க ஓகே உங்கள் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க அதனால தான்
எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சார் சார் வந்து நீங்க இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா சொல்லுங்க கருணை கிழங்கு சேனே கருணை கிழங்கு சேன் சாரி ஆமா அது ஒரு ஒரு ஊருக்கும் சில சில பேர் சொல்றாங்க அதனால தான் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்லயே நான் சொல்லிறது சொல்லுங்க ஓகே அது இல்ல டிவி பார்க்காம பேசுங்கமா ஓகே ஓகே டிவி பார்க்காம பேசுங்க சார் எனக்கு வந்து சீடை போட்டா வெடிக்கும்னு சொல்றாங்க அது எப்படின்னு எனக்கு செய்யறது எப்படின்னு வெடிக்காம இருக்கணும் சரி சரி கவனிங்க நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஓகே சீடை வந்து வெடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா சில பேர் உளுந்து அது கூட சேர்ப்பாங்க உளுந்து சேர்த்து தான் பண்ணுவாங்க அந்த உளுந்தை வறுத்துட்டு பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அதாவது வறுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் ஆறினதுக்கப்புறம் பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் பட்டருன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த வெண்ணெயை மட்டும் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் வெடிக்கவே வெடிக்காது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க வணக்கம்மா லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க வணக்கம் 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 மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ஆர்முகம் சென்னை ஓகே எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் மேடம் டிவி பார்க்காம பேசுங்க சார் அப்பதான் நான் கேக்குறது உங்களுக்கு உடனே உடனே கேக்கும் சரி சரி மேடம் ஓகே எனக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க சரிங்க மேடம் இப்போ <laughs> 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 ரசத்துக்கு வந்து பருப்பு தண்ணி இருக்குல்ல வேக வச்சு பருப்பு தண்ணி அதை சேர்த்து பாருங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஒன்று டிப்ஸு ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காய தூள் இருக்குல்ல அதை லாஸ்ட்டாக ரசத்தை இப்போ ரசத்துக்கு எப்படி தா ஒரு தாளிப்பு இந்த தண்ணி ஊற்ற போகிறீங்க அவ்வளோதான் ரசம் வேறு எதுவுமே விஷயமே கிடையாது தாளிப்பு என்னென்னா கடலை என்ன போட்டுங்க கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் மிளகை இடிச்சிட்டு போட்டுங்க பூண்டை குற குறனு நல்லா அரைச்சிட்டு அது கூட போட்டுங்க ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இல்லைனா ரெண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில்லை அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை தக்காளி போட்டு அதிலே வளைக்கிறீங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இது எல்லாமே அதிலே வதக்கிட்டு புளி அந்த சைடு கரைச்சி வச்சுருப்பீங்களே தண்ணியாக அதை இது கூட போட்டு ஒரு கொதி வந்தோன்னு ஆஃப் ஆகிடுங்க மேலே வந்து பெருங்காயத்தூள் இல்லைன்னா கொஞ்சமாக பருப்பு தண்ணி கூட சேர்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் நீங்களா <laughs> 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 Okay. <laughs> 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 சரி மீல் மேக்கர் போடலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தாராளமாக மீல் மேக்கர் போட்டு பிரியாணி செய்யலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதை ஊற வச்சுட்டு மீல் மேக்கர் இருக்குல்ல சோயா தான் மீல் மேக்கர் சொல்லுவாங்க அதை ஊற வச்சுட்டு அப்படி சேர்க்கலாம் இல்லைனா அதை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சு எடுத்துகிட்டு வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா புழிஞ்சிருங்க புழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பிரியாணிக்கு ரொம்ப நல்லது அதில் வந்து கலர் போடலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் கலர் போடவே கூடாது அதுக்கு தான் அது அதுக்காண்டி தான் நான் நிறையா படி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து நல்ல கலர் கொடுக்க வேண்டியது காரத்தை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பண்ணக்கூடியது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிரியாணிக்கு வந்து வாசனையே வரமாட்டேங்குது நல்ல டேஸ்ட்டே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து பாருங்கள் நீங்கள் பிரியாணி பண்ணும்போது ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் இல்லை ஒரு ஐம்பது கிராமில் சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா வெறும் சின்ன வெங்காயத்தை கூட சேர்த்து பாருங்கள் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறமா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டு பாருங்கள் இல்லைன்னா லாஸ்ட்டாக கூட கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து பாருங்கள் நெய் சேர்த்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக நான் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிரியாணி அவ்வளோ வாசனையாக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங
Thanks for calling. At the caller line, let's talk about the name. Vanakam. Vanakam, your name is your name. I'm a Dindi, I'm a Sokumar. Okay, how are you? I'm a Nalaru. Okay, how do you speak the recipe? I'm a Chicken, I'm a Chicken, I'm a Chicken, I'm a Chicken, I'm a Chicken. Okay, okay. Okay, sir. Tell me, Chef. Vanakam. Sir, how are you? Yes, sir. Did you do it? Yes, I did it. I did it. You did it. I did it. I did it. I did it. I did it. Did you do it, sir? Yes, I did it. How long did you do it? Yes, I did it. How long did you do it? Yes, I did it. Yes, sir. Did you do it with chicken masala? Yes, sir. Did you do it with chicken masala? Chicken masala is very simple. Patta, Krambu, Yelaka, that's not all. That's all 10-10 grams. Dhaniya is 1 kg, not 250 grams. That's all. 50 grams is served. All of this is made with a powder. If you put this powder in the chicken, it's a super good. That's not the same. It's 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 the same. Chicken, mutton, egg, ini semua baru baru ni saya yang boleh. Inda masala mudah saya tawa podo. Awal susu. Nama mana pun apa chicken saya yang ambil nama. Enna uti inji pun dibilad boleh. Adakah benggah import itu kapur ma inji pun dibilad. Adakah kapur ma tak kali. Adakah kapur mana tulu podo. Malakah tulu, daniel tulu, manjat tulu. Aduk pada lah inda tulu mudah pot tawa podo. Awal susu perar kau. Kandi pat try pani paring. Thanks for calling. Ini ke super ane recipe so ninga juice so ninga tips lah so ninga rambo rambo nandri sya. Ini madri very very interesting ane episode lah sandi kira. Anu dan this is Kanimori signing off. Inar reklam sama reklam.